కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకు ఏమనుకుంటున్నామంటే ఫాంట్ గ్రూప్ అని చెప్పుకున్నాం ఏంటి గ్రూప్ వచ్చేసి ఫాంట్ గ్రూప్ అని కాల్ చేస్తాం మరి ఈ ఫాంట్ గ్రూప్ ద్వారా మనకు ఏం చేస్తామంటే లెటర్ యొక్క స్టైల్ అనేది డిజైన్ చేయడం కోసం అండ్ సైజ్ అనేది డిజైన్ చేయడం కోసం అండ్ స్టైల్స్ అనేది ఇవ్వడం కోసం ఏ గ్రూప్ ద్వారా వేస్తాం ఫాంట్ గ్రూప్ ద్వారా వేస్తాం ఏంటి గ్రూప్ ద్వారా ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి సో చూద్దాం ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి ఫాంట్ గ్రూప్ లోపల ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో వన్ బై వన్ చూద్దాం సో దీన్ని చేయడం కోసం నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక సెల్ లోపల టెక్స్ తీసుకున్నాను వెల్కమ్ టు ఆల్ అని రాస్తున్నాను ఓకే దీన్ని సెల్ అన్నాం కదా కాలం అంటే ఈ డైరెక్షన్లో అంటే నిలువు డైరెక్షన్లో ఉన్న వాటిని కాలమ్స్ అంటాం అడ్డం ఉన్న వాటిని రోజు అంటాం సో కాలానికి ఏముంటుంది అయినా అంటే ఎప్పుడైనా విర్త్ అనేది ఉంటుంది కాలానికి ఏముంటుంది విర్త్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండేదాన్ని విర్త్ అంటాం ఈ విర్త్ లోపల టెక్స్ట్ పడుతుందా మరి పట్టట్లేదు కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ కాలానికి ఈ కాలానికి మధ్యలో కర్సరి ఇలా పెట్టగానే సింబల్ వస్తుంది లెఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇలా మూవ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలానే రో హైట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే రోకి నెంబర్ ఉంటాయన్నం కదా ఈ రోకి ఈ రోకి మధ్యలో కర్సరి లీజ్ చేసి ఇలా ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏంటి కాలం విర్త్ అండ్ రో హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం కాలం హైట్ రో హైట్ అంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేసి చేయడం కోసం అంటే ఇప్పుడు అన్ని కాలమ్స్ అంటే అంత సేమ్ డాటా ఉండదు కదా ఒకదానికి ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది ఒకదానికి తక్కువ అవసరం పడుతుంది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి తక్కువ ఉన్నప్పుడు తక్కువ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి కాలం విర్త్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే రోకి రో కాలానికి కాలానికి మొదలు కరెసర్ పెట్టగానే సింబల్ వస్తుంది లెఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇలా మూవ్ చేయండి ఓకే కాలానికి ఎప్పుడైనా కూడా ఏముంటుంది విర్త్ అనేది ఉంటుంది రోక్ వచ్చేసి ఏముంటుంది హైట్ అనేది ఉంటుంది రోక్ వచ్చేసి ఏముంటుంది హైట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఫాంట్ నేమ్ అంటున్నాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫాంట్ నేమ్ అన్నాం ఫాంట్ నేమ్ అంటే లెటర్ యొక్క రైటింగ్ స్టైల్ అనేది డిజైన్ చేసేదాన్ని ఫాంట్ నేమ్ అంటాం ఇప్పుడు నా హ్యాండ్ రైటింగ్ వేరే ఉంటుంది మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ వేరే ఉంటుంది ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఉంటాయి అలానే ఇప్పుడు మనకు లెటర్స్ టైప్ చేసేటప్పుడు లేదంటే ఒక టేబుల్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫార్మల్ లెట్ ఫార్మల్ లెటర్స్ అని ఉంటాయి ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటే అఫీషియల్ అప్లికేషన్స్ కోసం యూజ్ చేసేటి ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటాం ఇన్అఫీషియల్ అంటే ఇన్విటేషన్స్ ఇవన్నీ ఇన్అఫీషియల్కి సంబంధించినవి నేను సో వాటిలో ఫా ఆల్రెడీ తయారు చేసి కొన్ని ఫాన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి నేను ఓకే డీఫాల్ట్గా కొన్ని ఫాంట్ నేమ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అంటే ఫాంట్ అనేది ఏంటంటే లెటర్ యొక్క స్టైల్ అనేది డిజైన్ చేయడం కోసం ఓకే సో దీని లోపల డిఫరెంట్ ఫాంట్ నేమ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి మీకు ఏ ఫాంట్ కావాలని ఇక్కడ చూజ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ అప్లై అవుతుంటుంది అప్లై అవుతుందా సో ఇప్పుడు ఇంకా విర్తి కావాలనుకోండి ఇంకా వ్యక్తి చేసుకోవచ్చు కదా డబుల్ లిజ్ చేసినా కూడా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆటో ఫిట్ అవుతుంది లేదు మనమే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటి ఫాంట్ నేమ్ అనేది చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చూజ్ చేస్తుంటే అక్కడ చేంజ్ అవుతుందా దాన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుందా సో ఇలా మనకు ఎన్ని డీఫాల్ట్గా మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ తోటి ఎన్ని డీఫాల్ట్గా వస్తాయంటే సెవెంటీ టూ ఫాన్స్ అనేవి వస్తాయి ఎన్ని ఫాన్స్ వస్తాయి సెవెంటీ టూ ఫాన్స్ అనేవి డీఫాల్ట్గా మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ తోటి వస్తాయి ఓకే సెవెంటీ టూ ఫాన్స్ లోపల మనకి ఏ స్టైల్ కావాలి అనుకుంటే ఆ స్టైల్ అనేది చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా కొన్ని స్టైల్స్ ఫాండ్ నేమ్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని ఫాండ్ నేమ్స్ అనేది నోట్ చేసుకోండి ఫార్మల్ ఫాన్స్ అని పెట్టుకోండి ఫార్మల్ ఫాన్స్ దీనిలో ఫస్ట్ వన్ ఏరియల్ అని టైప్ నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఫాన్స్ ఏరియల్ ఏరియల్ సెకండ్ వచ్చేసి బుక్ మ్యాన్ ఓల్డ్ స్టైల్ ఇక్కడ మూవ్ చేస్తుంది చూసుకోండి బుక్ మ్యాన్ ఓల్డ్ స్టైల్ థర్డ్ వన్ టైమ్స్ న్యూ రోమన్ టైమ్స్ న్యూ రోమన్ టైమ్స్ న్యూ రోమన్ ఓకే ఈ త్రీ ఫాన్స్ వచ్చేసి మనకు దేనికి సంబంధించి వస్తుంది అంటే ఫార్మల్ ఫాన్స్ కిందకి వస్తుంది వీటి కిందకి వస్తున్నాయి ఫార్మల్ ఫాన్స్ కిందకి వస్తున్నాయి ఇక మిగతా వాటిని అన్నిటి ఇన్ఫార్మల్ అనుకోవచ్చు అంటే కొన్ని దానిలో కూడా ఫార్మల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఇన్ఫార్మల్ కిందకి వస్తుంది ఓకే సో అంటే ఇక్కడ ఏ ఫా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫాంట్ కావాలని చూజ
నెక్స్ట్ ఫాంట్ సైజ్ అంటున్నాం ఏం ఆప్షన్ ఫాంట్ సైజ్ అన్న ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎంత కావాలనేది ఇలా మూవ్ చేస్తుంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనక అక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అప్ టు ఎక్కడ వరకు వస్తుంది మనకు సెవెంటీ టూ వరకు వస్తుంది మరి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలేమో అంటే ఇవ్వచ్చు డైరెక్ట్ కర్సర్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి టైప్ చేస్తాను సపోజ్ నైన్ థౌసండ్ అని టైప్ చేస్తాను ఏమంటుంది దానికి ఒక లిమిట్ అనేది ఉంది ఓకే మ్యాక్సిమం ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి ఫోర్ నాట్ నైన్ మ్యాక్సిమం ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి ఫోర్ నాట్ నైన్ ఫోర్ నాట్ నైన్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి ఫోర్ నాట్ నైన్ వరకు వస్తుంది సో ఇక్కడ నాకేంటి వన్ టు ఫోర్ నాట్ నైన్ వరకు చేయొచ్చు నేను సో మనం మినిమం ఎంత పెట్టుకోవచ్చు అంటే ట్వెల్వ్ పెట్టుకోవచ్చు ట్వెల్వ్ ఆర్ ఫోర్టీన్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఏ ఫోర్ పేజెస్కి లీగల్ పేజెస్కి ట్వెల్వ్ ఆర్ ఫోర్టీన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం సో ఇదంతా దాన్ని ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం ఫాంట్ నేమ్ అని కాల్ చేస్తున్నాం ఏంటది ఫాంట్ నేమ్ అని కాల్ చేస్తున్నాం ఓకే ఫాంట్ నేమ్ దీన్ని అంటున్నాం ఫాంట్ సైజ్ అంటున్నాం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటిది సైజ్ అని చెప్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ కింద ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే బటన్స్ అనేటి ఇచ్చారు ఏంటి ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఈ బటన్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం సో దీని మీద ప్రెస్ చేస్తుంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుందా సో నెక్స్ట్ ఈ బటన్ మీద ప్రెస్ చేస్తుంటే డిక్రీజ్ అవుతుందా సో ఇక్కడ నాకేంటి ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేయడం కోసం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేయడం కోసం ఈ బటన్స్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో దాన్ని ఏమని కాల్ చేస్తాం ఇంక్రీజ్ బటన్ డిక్రీజ్ బటన్ అని యూజ్ చేస్తాం ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ఫాంట్ నేమ్ వేరే పెట్టేస్తాను లైక్ టైమ్స్ న్యూ రమ్ పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు ఇలా ఉంది టెక్స్ట్ వెల్కమ్ టు ఆల్ అని ఉంది ఓకే దీన్ని తిక్కుగా రాయాలి అనుకుంటే టెక్స్ట్ అనేది తిక్కుగా రాయాలనుకుంటే బోల్డ్ అని ఇస్తాం ఏంటి బోల్డ్ అంటే తిక్కుగా రాయాలండి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏదైనా హెడ్డింగ్ గిట్ల పెట్టాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం తిక్కుగా రాస్తాం అది దానికి వచ్చేసి ఏంటి బోల్డ్ అని యూజ్ చేస్తాం బోల్డ్కి షార్ట్కట్కి కంట్రోల్ ప్లస్ బి అంటాం బోల్డ్కి షార్ట్కట్కి కంట్రోల్ ప్లస్ బి అని యూజ్ చేస్తాం తీసేయాలంటే మళ్ళీ దాన్ని తీసేస్తే వెళ్ళిపోతుంది కంట్రోల్ ప్లస్ బి అని ప్రెస్ చేసినా వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటాలిక్ అంటున్నాం ఐ అంటే ఇటాలిక్ అంటాం ఐ అంటే మీన్స్ ఏంటి ఇటాలిక్ అంటాం షార్ట్కట్కి కంట్రోల్ ప్లస్ ఐ అంటాం షార్ట్కట్కి కంట్రోల్ ప్లస్ ఐ అని యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇటాలిక్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే క్రాస్గా బెండ్ కావడం కోసం ఇలా బెండ్ అవుతుందా టెక్స్ట్ క్రాస్గా రావడం కోసం ఇటాలిక్ అంటే బెండ్ అవుతుంటాను ఓకే కంట్రోల్ ప్లస్ ఐ అంటున్నాం షార్ట్కట్కి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ యు అంటే అండర్లైన్ కంట్రోల్ ప్లస్ యు అంటే అండర్లైన్ ఓకే ఇక్కడ నాకు ఏంటి అండర్లైన్ లోపల ఇంకా స్టైల్స్ కావాలనుకుంటే డబుల్ అండర్లైన్ అని ఇస్తున్నాను అండర్లైన్ ఇచ్చాను డబుల్ అండర్లైన్ తీసేయాలనుకుంటే తీసేయచ్చాను ఓకే సో ఇది బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండర్లైన్స్ ఓకే డబుల్ అండర్లైన్ సింగిల్ అండర్లైన్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఆప్షన్ ఏంటంటే బార్డర్స్ అనేటి ఆప్షన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బార్డర్స్ అనేటి ఉంది మరి ఈ బార్డర్స్ అనేది ఎందుకోసం యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం సో సపోజ్ నేను ఒకటి ఒక షీట్ సపరేట్గా తీసుకున్నాను దీనిలో డాటా టైప్ చేస్తున్నాను డాటా టైప్ చేద్దాం అలాగే ఎలా రాస్తున్నా అంటే సీరియల్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్ త్రీ ఓకే సబ్జెక్ట్ త్రీ టోటల్ యావరేజ్ అని ఇస్తాను 
like a one two three four suppose raj ramesh ravi rajesh okay marks is no no మార్క్స్ ఇస్తున్నాను మార్క్స్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నాకు టోటల్ చేయాలంటే ఎలా చేసామని ఇంతకుముందు ఈక్వల్స్ టూ అని యూజ్ చేసి సబ్జెక్ట్ వన్ ఏసీఎల్లో ఉంది సి టూ ఎలా చెప్పుకున్నాం సి అనే కాలం రో వచ్చేసి ఏంటి టూ సి టూ ప్లస్ డి టూ ప్లస్ ఈ టూ వచ్చేది కదా ఒక దగ్గర ఇచ్చేసి డ్రాయ్ చేస్తే మిగతా వాటికి కూడా అదే వస్తాను కదా లెఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇలా డ్రా చేస్తాను తర్వాత యావరేజ్ అన్నాం యావరేజ్ అంటే దేని బేస్ చేసుకొని చేస్తామన్నాం టోటల్ బై ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సో టోటల్ ఏ సెల్లో ఉంది నాకు ఎఫ్ టూ బై ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ త్రీ యావరేజ్ వచ్చింది కదా సో డ్రాగ్ చేస్తాను ఇలా వచ్చింది సో ఇప్పుడు నాకు దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏది ఈ సే ఈ టేబుల్ మొత్తం ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం బిఫోరే చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నాం కదా అంటే పేజ్ లోపల ప్రాపర్గా వస్తుందా లేదని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే చెక్ చేయకుండా కూడా ఇవ్వచ్చు కానీ చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రింట్ ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ ఇస్తాం ప్రింట్ ప్రివ్యూకి షార్ట్ కట్కి కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ అని ఇస్తున్నాం సో ఇలా ఇవ్వగానే ఇక్కడ వచ్చిందా ఇప్పుడు టేబుల్ వచ్చింది కానీ ఈ టేబుల్కి బార్డర్స్ వచ్చాయా మరి బార్డర్స్ ఉంటేనే నీట్గా కనబడుతుంది మనకు ఓకే సో ఈ బార్డర్స్ అనేది ఇవ్వాలి అంటే ప్రింట్ ప్రివ్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎక్కడ వరకు రావాలనుకుంటామో రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దీనిలో మరి ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బార్డర్స్ ఉంటాయి దీనిలో ఒక బార్డర్ అని కాదు ఓన్లీ టాప్ బార్డర్ మాత్రమే రావాలా సింగిల్ టాప్ బార్డర్ మాత్రమే అంటే ఒక సెల్కి అన్నిటికి కాదు ఒక సెల్ ఇప్పుడు సపోజ్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఓన్లీ టాప్ బార్డరే అన్నాం అనుకోండి బాటమ్ బార్డరే అన్నాం అనుకోండి ఓన్లీ బాటమ్ బార్డర్ మాత్రమే వచ్చింది దీనికి మాత్రమే లైన్ వచ్చిందా అలా మనకు ఏదో ఒక్కొక్కటి కావాలంటే అది చూజ్ చేసుకోవచ్చు బాటమ్ బార్డరా టాప్ బార్డరా లెఫ్ట్ బార్డరా రైట్ బార్డరా లేదు ఉన్న బార్డర్స్ మొత్తం తీసేయాలనుకుంటే నో బార్డర్స్ అని ఇచ్చేయచ్చు లేదు నాకు అన్ని బార్డర్స్ రావాలి అంటే ప్రతి సెల్కి టాప్ ఉండాలి లెఫ్ట్ ఉండాలి రైట్ ఉండాలి బాటమ్ ఉండాలి అనుకోండి సో అలా అన్నప్పుడు ఏం చేయండి ఆల్ బార్డర్స్ అని ఇచ్చేయండి లేదు అవుట్ సైడ్ బాక్స్ బార్డర్ బార్డర్స్ అన్నాం అవుట్ సైడ్ బార్డర్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ టేబుల్కి అవుట్ సైడ్లో మాత్రమే రావాలి అంటే ఒక బాక్స్ లెక్క రావాలి సో అలా అన్నప్పుడు ఏం చేయండి రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అవుట్ సైడ్ బార్డర్ అని ఇచ్చేయండి సో ప్రింట్ ప్రివ్యూ చెక్ చేయండి ఇన్ సైడ్ లోపల లైన్స్ వచ్చాయా మరి ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ మాత్రమే వచ్చాయండి సో దాన్ని ఏమంటున్నాం అవుట్ సైడ్ బార్డర్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం లేదు ఇది తీసేస్తాను నో బార్డర్స్ అని చేసి తీసేస్తాను దీనిలో ఇంకా ఆప్షన్ ఏముందంటే థిక్ బాక్స్ బార్డర్ అని ఉంది అంటే అవుట్ సైడ్ ఏ కానీ థిక్గా రావాలి దానికోసం ఇంకా నెక్స్ట్ ఆప్షన్లో ఏముంది బాటమ్ డబుల్ బార్డర్ అని ఉంది బాటమ్ డబుల్ బార్డర్ అంటే కింద బార్డర్ అనేది టూ లైన్స్గా రావాలి టూ లైన్స్ థిక్ బాటమ్ బార్డర్ థిక్గా రావాలి టాప్ అండ్ బాటమ్ బార్డర్ పైన రెండు రావాలి టాప్ అండ్ థిక్ బాటమ్ బార్డర్ పైనది మాత్రం లైట్గా రావాలి కిందది మాత్రం థిక్గా రావాలి టాప్ అండ్ బాటమ్ డబుల్ బార్డర్ పైన మాత్రం సింగిల్ లైన్ కిందది మాత్రం డబుల్ లైన్ ఇట్లా మనకు శాంపిల్కి ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు ఇది కాకుండా మనమే ఓన్గా డ్రా చేసుకోవాలి అనుకుంటే డ్రా బార్డర్ అని ఇచ్చారు మనమే ఓన్గా డ్రా చేసుకోవాలంటే డ్రా బార్డర్ అని సో ఎలా అంటే సపోజ్ ఇలా ఉంది దీనిలో వచ్చేసి ఏంటి డ్రా బార్డర్ అని యూజ్ చేసుకున్నాను దీనిలో లైన్ కలర్ కూడా చూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం బార్డర్ ఏ కలర్లో రావాలని కూడా చూజ్ చేసుకోవచ్చు సో లైన్ కలర్ లైన్ స్టైల్ అని యూజ్ చేయొచ్చు 
సో సపోజ్ నేను రెడ్ కలర్లో ఎన్ పెట్టినాను పెన్సిల్ వచ్చిందా ఇక్కడ పెన్సిల్ వచ్చిందా లెఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇలా డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ వరకే బార్డర్స్ డ్రా చేస్తాను ఒక రోడ్ డ్రా చేశాను ఒక కాలం డ్రా చేశాను సో ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఇస్తాను ఎక్కడ వరకు వచ్చింది చూడండి ఎన్ని కాలమ్స్ వచ్చినాయి టూ కాలమ్సే వచ్చినాయి ఇప్పుడు దీనికి వచ్చింది దీనికి వచ్చింది దీనికి రాలేదు ఇక అంటే మనం ఆల్ బార్డర్స్ పెడితే ఏంటంటే అన్నిటికీ వస్తుంది కాకుండా డ్రా బార్డర్ ద్వారా అయితే మనకి ఏంటి మనకి ఎక్కడ వరకు కావాలనుకుంటామో అక్కడ వరకు మాత్రమే డ్రా చేసుకోవచ్చు సో దాన్ని ఏమని కాల్ చేస్తాం డ్రా బార్డర్ అని ఏం చేస్తాం సో ఈ డ్రా బార్డర్ కూడా తీసేయాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నో బార్డర్స్ అని ఇచ్చేయండి రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నో బార్డర్స్ అని ఇచ్చేయండి సో ప్రింట్ ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను వస్తుందా క్లోజ్ చేస్తాను సో ఇది దేనికి సంబంధించింది బార్డర్స్ సంబంధించింది బార్డర్స్ని ఎరేజ్ చేయడం కోసం ఎరేజ్ బార్డర్ అని యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ దీనికి బార్డర్ ఉంది అనుకోండి వీటికి బార్డర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆల్ బార్డర్స్ ఇచ్చాను ఈ ప్లేస్లో ఎరేజ్ చేయాలి లేదంటే ఏదైనా ఒక సైడ్లో ఎరేజ్ చేయాలనుకోండి ఏం చేయండి ఎరేజర్ యూజ్ చేసుకోండి ఎరేజ్ బార్డర్ అని ఇచ్చేసి క్లిక్ చేయండి ప్రింట్ ఇప్పుడు యూజ్ చూడండి ఇక్కడ ఉందా బార్డర్ కట్ అయింది ఇక్కడ సో దాన్ని ఏమంటున్నాం ఎరేజ్ బార్డర్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇలా మీరు ఏం చేయండి అంటే బార్డర్స్ కూడా ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు మొత్తం తీసేయాలనుకుంటే నో బార్డర్స్ అంటే మొత్తం ఓకే అంటే ఇక్కడ నాకు బార్డర్స్ అనేది ప్రతి సెల్కి వచ్చేసి ఏంటి బార్డర్స్ అనేది ఇవ్వడం కోసం ఏం ఆప్షన్ ద్వారా వేస్తాం బార్డర్స్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా వేస్తున్నాను ఇది బార్డర్స్ అనేది ఆ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏముందంటే షేడింగ్ అనే ఉంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి షేడింగ్ అదే ఫిల్ కలర్ అంటాం దాన్ని సో ఇది మనకు కర్సర్ పొజిషన్ ఇక్కడ పెట్టాను ఒక సెల్లే కావచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ సెల్సే కావచ్చు ఇక్కడ పెట్టాను దాన్ని ఇక్కడ కలర్ అనేది చూజ్ చేసుకోండి ఏ కలర్ కావాలని చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మూవ్ చేస్తుంటే కలర్ అప్లై అవుతుంది అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో సో నేను ఒక్కదాన్ని మూవ్ చేశాను కాబట్టి ఒకదానికే అప్లై అవుతుంది సో సపోజ్ ఇంకోదానికి కూడా కావాలనుకుంటే మళ్ళీ ఇంకోదాన్ని సెలెక్ట్ చేసి అప్లై చేయాలి లేదు దీని ఫార్మాట్స్ ఏమున్నాయో అవి దీనికి అప్లై కావాలి ఇప్పుడు దీనికి ఏ కలర్ ఇచ్చాను ఈ కలర్ ఇచ్చాను బోల్డ్ ఇచ్చాను ఇటాలిక్ ఇచ్చాను అండర్లైన్ ఇచ్చాను దీనికి ఉన్న ఫార్మాట్స్ ఇప్పుడు అప్లై చేసిన వాటి అన్నింటినీ ఏమన్నాం ఫార్మాట్స్ అన్నాం ఫార్మాట్స్ని కాపీ చేయాలంటే ఏం ఆప్షన్ ద్వారా యూజ్ చేసాం ఫార్మాట్ పెయింటర్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా చేస్తాం ఏం ఆప్షన్ ఫార్మాట్ పెయింటర్ సో కర్సర్ పొజిషన్ దీని మీద పెట్టేసి ఫార్మాట్ పెయింటర్ ఇచ్చేసి దేని మీకు అప్లై కావాలనుకుంటాం ఇదే ఫార్మాట్స్ దేనికి అప్లై కావాలనుకుంటాం దాని మీద క్లిక్ చేయండి వచ్చాయా ఫార్మాట్స్ని కాపీ చేయాలనుకుంటే ఫార్మాట్స్ పెయింటర్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దీనికి ఏమేమి అప్లై చేసామో అవన్నీ దీనికి దీనికి కూడా అప్లై అవుతుంది సో దాన్ని ఏమంటున్నాం ఫార్మాట్ పెయింటర్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని ఫార్మాట్ పెయింటర్ దీన్ని ఫిల్ కలర్ అంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒకదానికి అప్లై అయింది ఎంటైర్ టేబుల్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫిల్ కలర్ అప్లై చేస్తాను అవుతున్నాయా బార్డర్స్ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం బార్డర్స్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ లైన్స్ రావాలనుకోండి లైన్ కలర్లోకి వెళ్ళేసి బ్లూ పెట్టేసుకొని తర్వాత ఆల్ బార్డర్స్ అని ఇస్తున్నాను వచ్చిందా సో ఇలా మనకి ఏంటి ఫిల్ కలర్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లోపల ఫిల్ చేయడం కోసం సెల్కి ప్రతి సెల్కి నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్కి ఫిల్ చేయడం కోసం ఫిల్ కలర్ అని యూజ్ చేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ దీన్ని ఏమంటారంటే ఫాంట్ కలర్ అంటున్నాం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫాంట్ కలర్ అంటున్నాం సో దీనికోసం ఏం చేయండి అంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి రేంజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫాంట్ కలర్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది ఏ అని ఉంది కదా దీనిలో వచ్చేసి ఏంటి ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ చూజ్ చేశాను అప్లై అవుతుందా ఫాంట్ కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ అప్లై అవుతుందా సో దాన్ని ఏమంటున్నాం ఫాంట్ కలర్ అని యూజ్ చేస్తాం సో ఇదంతా దేనికి సంబంధించిన గ్రూప్ లోపల ఉంది ఫాంట్ గ్రూప్ లోపల ఉంది దీనికి కూడా అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ప్రతి గ్రూప్కి అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దీనికి ఏమున్నాయి చూద్దాం సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేయగానే ఈ విండో వచ్చింది అడ్వాన్స్ విండో వచ్చింది దీనిలో కొత్తగా ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఫాంట్ నేమ్ అనేది ఆల్రెడీ అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంది ఫాంట్ స్టైల్ అంటే బోల్డ్ ఇటాలి కండలైన్ అని అక్కడ యూజ్ చేసింది దెన్ ఫాంట్ సైజ్ అంటే మనకి ఎక్కడ వరకు వస్తాను
ఏంటి ఫాంట్ కలర్ అనేది ఏది ఉండాలని చూజ్ చేసుకోవడం తర్వాత ఇక్కడ స్ట్రైక్ అవుట్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ రాలేదు ఇక్కడ స్ట్రైక్ అవుట్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ రాలేదు ఇక్కడ వచ్చింది స్ట్రైక్ అవుట్ అంటే మీన్స్ ఏంటంటే ఏదైనా మిస్టేక్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం క్రాస్ చేస్తాం కదా తీసేస్తాం కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఫార్మర్స్ అనేది తీసేద్దాం అంటే క్లియర్లకు వెళ్ళేసి క్లియర్ ఫార్మర్స్ అని ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉంది ఓకే ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉందో స్టార్టింగ్ ఉంది ఎట్లా ఉందో అట్లా వచ్చింది సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి అడ్వాన్స్లో స్ట్రైక్ అవుట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఏం ఆప్షన్ స్ట్రైక్ అవుట్ అని ఉంది స్ట్రైక్ అవుట్ మీన్స్ ఏంటంటే క్రాస్ చేయడం అంటే ఏదైనా మిస్టేక్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తాం అడ్డంగా లైన్ తీస్తాం కదా దాన్ని స్ట్రైక్ అవుట్ అంటాం ఇప్పుడు స్ట్రైక్ అవుట్ అని పెట్టగానే ఇక్కడ శాంపుల్గా చూపెడుతుంది చూడండి స్ట్రైక్ అవుట్ అని పెట్టేస్తున్నాను ఏ సెల్కు చూజ్ చేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఏ సెల్లో ఉన్నది ఇప్పుడు బి టూ లోపట ఉంది స్ట్రైక్ అవుట్ అని పెట్టేసి ఓకే అని ఇస్తున్నాను ఏం జరిగింది క్రాస్ చేసినట్టు వచ్చిందా అది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు ఫాంట్ గ్రూప్ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ లోపట ఉంటుంది సో తీసేయాలనుకోండి దాని మీద అంటిక్ చేసి ఓకే అని ఇచ్చేయండి వెళ్ళిపోయిందా సో దాన్ని స్ట్రైక్ అవుట్ అంటాం సో సపోజ్ నెక్స్ట్ ఇంకా దానిలో ఏముందంటే ఆప్షన్స్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ అనే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సూపర్ స్క్రిప్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ అనే సో సపోజ్ ఎలా రాస్తున్నామంటే లైక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాయాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాయాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ అది మరి కాదు కదా స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఎక్స్ టూ అవుతుంది నాకు కావాల్సింది ఏంటి స్క్వేర్ అంటే పైకి ఉండాలి కదా సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయండి అంటే దీన్ని డబుల్ ఇచ్ చేయండి డబుల్ ఇచ్ చేస్తే ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో లెఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఓన్లీ టూని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓన్లీ టూని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసి ఫాంట్ గ్రూప్కి వెళ్ళండి అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ ఫాంట్ గ్రూప్ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్కి ఓపెన్ చేయండి అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎఫ్ ఫాంట్ గ్రూప్ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎఫ్ ఓకే దీనిలో ఏం యూజ్ చేయండి అంటే సూపర్ స్క్రిప్ట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోండి ఏం ఆప్షన్ టిక్ చేయమంటున్నాను సూపర్ స్క్రిప్ట్ ఓకే సూపర్ స్క్రిప్ట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ టెక్స్ట్ అనేది పైకి వెళ్ళడం కోసం అంటే స్క్వేర్ లెక్క రావడం కోసం ఏం ఆప్షన్ ద్వారా యూజ్ చేయాలి స్క్రూపర్ స్క్రిప్ట్ అని సో స్క్రూపర్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అని ఇచ్చేయండి అవుట్ సైడ్ లిచ్ చేస్తున్నాను వచ్చిందా స్క్వేర్ లెక్క ఓకే దాన్ని ఏమంటున్నాం అలా రావాలి అనుకున్నప్పుడు సూపర్ స్క్రిప్ట్ అని టైప్ చేస్తాను లేదు సపోజ్ ఇలా రాస్తాం అనుకోండి సివో టూ అని రాశాను సివో టూ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఆ టూ అనేది కిందికి రావాలి సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి సెలెక్ట్ చేసుకోండి టూ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫాంట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళండి దాని ఇక్కడ ఏం చూజ్ చేస్తాం సబ్స్క్రిప్ట్ అని యూజ్ చేయాలి ఏం ఆప్షన్ సబ్స్క్రిప్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ లెటర్ అనేది కిందికి రావాలంటే సబ్స్క్రిప్ట్ అని ఇచ్చేసి ఓకే అని ఇచ్చేయండి కిందికి వచ్చిందా వేరే సెల్లో క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు వస్తుందా ఇప్పుడు దీన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటాం దీన్ని వచ్చేసి స్క్వేర్ అంటుంది అలా రాయాలి అనుకున్నప్పుడు పాసిబిలిటీ వచ్చే ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ ఫార్మ్ ఫాంట్ గ్రూప్ లోపల అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ లోపల సో ఇదంతా గ్రూప్ని ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం ఫాంట్ గ్రూప్ అని కాల్ చేస్తున్నాం 